ഹായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കേരള അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ സമയം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അലോട്ട്മെന്റ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ആ ഒരു അലോട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ തരാനാണ് ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് കീമിന്റെ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം കൌൺസിലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് ഈ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിംഗ് പോലുള്ള കോളേജുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കേരള അലോട്ട്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കീം വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് നാല് ഫേസുകളായിട്ടാണ് ഒരു ഫേസ് റൗണ്ട് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റൗണ്ട് ടു പിന്നെ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ട് സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് നാല് റൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ റൌണ്ട് വണ്ണില് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരാൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫോർ റൗണ്ട് ടു ഓൾസോ റൗണ്ട് വണ്ണിൽ ഒരാൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം റൗണ്ട് ടുവിൽ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല റൗണ്ട് വണ്ണിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കും സെക്കൻഡ് ഫേസ് അലോട്ട്മെന്റ് വരിക മോപ്പപ്പ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൗണ്ട് വണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ റൗണ്ട് വൺ ഈസ് ബേസിക്കലി അതായത് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കേരള റാങ്ക് കിട്ടിക്കാണും എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കേരള റാങ്ക് നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ കോഴ്സിന് വേണ്ടി ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുള്ള ഫീസ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജാണോ വേണ്ടത് ആ കോളേജിന്റെ പ്രിഫറൻസ് ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ട് വൺ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം സോ റൗണ്ട് വൺ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർ പ്രൊഫഷണൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അതായത് ഇതിന്റെ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജിലാണോ അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കീം വെബ്സൈറ്റിൽ പാസ്വേഡ് വെച്ച് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജിലാണോ അലോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി റൗണ്ട് വൺ വഴി എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അലോട്ട്മെന്റ് മെമോ നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജിലാണോ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് പറയും ആ ഡേറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അവിടെ നോക്കണം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അലോട്ടഡ് ടു എ കോഴ്സ് ത്രൂ റൗണ്ട് വൺ ഷുഡ് ഫിസിക്കലി റിപ്പോർട്ട് അറ്റ് ദ അലോട്ടഡ് കോളേജ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഡേറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സി ഇ ബൈ പേയിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇയേഷൻ ഇൻ ദ അലോട്ട്മെന്റ് മെമോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വൺ വഴി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജിൽ കിട്ടിയാൽ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കോളേജിൽ ഫിസിക്കലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ബാക്കി അലോട്ട്മെന്റിലെ എന്തെങ്കിലും കോളേജ് ആ കോളേജ് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കി അലോട്ട്മെന്റിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക തീരുമാനിക്കാൻ ഉള്ള സമയമുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന റൗണ്ട് വൺ കോളേജ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ മതിയാകും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വൺ ഒരു കോളേജിലേക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ആർ അലോട്ടഡ് ടു എ കോഴ്സ് ത്രൂ റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് വണ്ണിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്തു എം ബി ബി എസ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എ ക്യു ആയിരിക്കും നോക്കുകണം നോക്കുന്നുണ്ടാവുക റൗണ്ട് വൺ വിൽ ബി അലൌഡ് ടു എക്സിറ്റ് ദ സീറ്റ് ഓൺ ഓർ ബിഫോർ ദ ടൈം നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സി ഇ സി ഇ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് ഉള്ളിലോ അതിന് മുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അവർ നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റൗണ്ട് വൺ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോളേജ് കിട്ടി നിങ്ങൾ അതിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല വി ആർ
വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ കോളേജ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് വേറെ അതിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രോൺ എന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കിട്ടി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൺഫേം ചെയ്യണം നോക്കണം ഇഫ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് അലോട്ട്മെന്റ് റിസീവ് ത്രൂ റൗണ്ട് വൺ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ബി കൺസിഡർഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ദ റിമൈനിങ് ഓപ്ഷൻ ഹിയർ ഷി വിൽ ഹാവ് ടു ക്യാൻസൽ ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രോ മേളിലാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം ഷിയോർ ഷി വിഷസ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ കോഴിക്കോട് മുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴിക്കോട് കൊടുത്ത കോളേജ് കൺഫേം ചെയ്യണം അത് കൺഫേം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൺഫേർമേഷൻ ഈസ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ കൺസിഡറിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ റൗണ്ട് ടു അപ്പൊ റൗണ്ട് ടുവിൽ നിങ്ങളെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ വെച്ച് സാധനം എന്ത് ചെയ്യണം കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ടുവിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക റൗണ്ട് ടുവിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ എക്സിറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് റൗണ്ട് ടുവിൽ ഒരു കാരണവശാലും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയും അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ടു കഴിഞ്ഞു വണ്ണും കഴിഞ്ഞു റൗണ്ട് ടുവും കഴിഞ്ഞു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ എക്സിറ്റ് ദ സീറ്റ് ദ റിസീവ്ഡ് ത്രൂ റൗണ്ട് ടു റൗണ്ട് ടുവിൽ കിട്ടി അപ്പോഴും എ ക്യു പാരലി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റൗണ്ട് ടുവിൽ കിട്ടി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇഫ് യു വിഷ് ടു എക്സിറ്റ് അവർ പറയുന്നത് ദ ടൈം നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ സി ഇക്ക് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സച്ച് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ രജിസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ മോപ്പ് മോപ്പപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഓപ്ഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് അതാണ് മറ്റൊരു ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാരലി എ ക്യു ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചിലപ്പം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യാം എക്സിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ഒരു സ്പെക്കുലേറ്റഡ് ടൈമിനുള്ളിൽ എക്സിറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളവിടെ കൺഫർമേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ആ സീറ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ആവുകയും നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ളിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ എക്സിറ്റ് ആയാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യു വിൽ ബി ക്യാൻസൽ പിന്നെ മോപ്പപ്പലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മോപ്പ മോപ്പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ട് ഓഫേഴ്സ് ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് വിത്ത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മോപ്പർ അപ്പൊ മോപ്പപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ സെക്കൻഡിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേ വേക്കൻസിലും മോപ്പപ്പിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മോപ്പപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മോപ്പിൽ ചെയ്യാം മോപ്പപ്പിൽ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ സീറ്റിൽ കേരള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോപ്പപ്പിൽ അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ മോപ്പപ്പ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ഓപ്ഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് ബിൻ അലോട്ടഡ് ടു എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സസ് റൗണ്ട് വൺ ബട്ട് എക്സിറ്റ് അലോട്ടഡ് സീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവം റൗണ്ട് വണ്ണിൽ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് കോഴ്സ് കിട്ടിയ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോപ്പപ്പിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് ടുവിൽ കോളേജസ് എടുത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോപ്പപ്പിൽ പറ്റും അതേപോലെ ദ കോസ് കാൻഡസ് ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റർഡ് എനി ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ റൗണ്ട് ടു വൺ ആൻഡ് ദോസ് കാൻഡ് രജിസ്റ്റർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഇനി മോപ്പപ്പ് പരിഗണിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതുവരെ റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് ടുവിൽ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്താത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും സീറ്റ് കിട്ടാത്തവർക്ക് പിന്നെയും മോപ്പപ്പിൽ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കി മോപ്പപ്പിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മോപ്പപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് വൺ അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ അലോട്ടഡ് എ സിറ്റ് ഇൻ റൗണ്ട് വൺ ആൻഡ് റൗണ്ട് ടു ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂഡ് ഇൻ അഡ്മിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് റൗണ്ട് വണ്ണിലും റൗണ്ട് ടുവിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സീറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട്
വിവരം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് അലോട്ട്മെന്റ് കിട്ടി നിങ്ങൾ ഒരു കോളേജിൽ ഫിസിക്കലി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവര് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതിൽ ഈ കാണുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിർബന്ധമായും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് റിലാക്സേഷൻ തരുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കണം അതായത് പോസ്റ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എസ് എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കാണിക്കണം സോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൂവ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ളത് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ആണ് മെയിൻലി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരാണോ അപ്പൊ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇനി അഥവാ ആ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ സിക്സ് മന്ത്സ് വാലിഡിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗസറ്റ് റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസർ ആണ് ഓഫീസറുടെ സൈൻ ഇട്ട് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എലിജിബിൾ ആണ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗസറ്റ് റാങ്കിലുള്ള ഓഫീസർ സൈൻ ഇട്ട് തന്നാൽ മതിയാവും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പൊ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും വേണം ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലാസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് അവിടെ ഗസറ്റ് ഓഫീസർ ആയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഉണ്ടാവേണ്ടത് പിന്നെ ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ആണോ അതിന്റെ ക്വാളിഫൈങ് എക്സാമിനേഷന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കീം പ്രോസ്പെക്ട്സിൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൈൻ ഇടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അടച്ച ഫീസിന് റെസീപ്റ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കീം ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയുടെ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിന് ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് വേണം അതേപോലെ നീറ്റ് യു ജിയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അവർ ചോദിച്ചത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോ അലോട്ട്മെന്റ് മെമ്മോയിലാണ് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ പറയും അത് പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഇ ഡബ്ല്യൂസ് ആണ് ഇ ഡബ്ല്യൂസിന്റെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സിയുടെ എസ് ടിയുടെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതെല്ലാം കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് മെമ്മോയിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങളോട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാലൻസ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫീസ് കൈ കരുതണം അത് നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി ഫീസ് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി ഫീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്യൂഷൻ ഫീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരിക അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കോളേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി എടുത്തു വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇ ഡബ്ല്യൂ എസ് കാറ്റഗറി എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കയ്യിൽ കൈ വെക്കാൻ പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ്
നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് റിഡപ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഫിഷർമാൻ കോട്ടയന്റെ അതേപോലെ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഫീസ് എക്സ്ക്ലൂഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ചേരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം ആ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പോവുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ഏതൊക്കെ ഫോമിലുള്ളത് വേണം അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് വരെ ഇതിന്റെ താഴെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിർബന്ധമായും ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ റാങ്കിന് അനുസരിച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യത കോളേജുകളെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അലോട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ഇപ്പം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്കുള്ള ഒരാൾ കോഴിക്കോടും തിരുവനന്തപുരം മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാലും കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പം എല്ലാം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബി ഡി എസിന്റെ കേസാണ് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അതായത് വരുമ്പോൾ പാരലി ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇനി ഓരോ ന്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കിനി കാണാം നമുക്കിനി ഓൾ ഇന്ത്യ കോട്ടയുടെ മെഡിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കട്ട് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ അനലൈസ് ചെയ്യാം സോ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി സോ ചേട്ടാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു